ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് സനാസ് വണ്ടർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് സ്പെഷ്യൽ അൽഫഹമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിൽ ഇത് മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൽഫാം റെസിപ്പി അതിൽ ഞാൻ എയർ ഫ്രയറിലും അതുപോലെ ഓവണിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അൽഫാത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിരുന്നു അന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അൽഫാം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് വലിയൊരു ചിക്കൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കന് എട്ട് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്കിന്നുള്ള ചിക്കന് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മസാല പിടിക്കാനും അതേപോലെ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോവാണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ നല്ലത് സ്കിന്നുള്ള കോഴിയാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നല്ല പോലെ വരിഞ്ഞെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും വരിഞ്ഞെടുത്താലേ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ മസാല പിടിക്കുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് തൈരാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടാലേ മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പീസുകൾ ഇട്ടിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് അടച്ചു വെച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പതിനെട്ട് വറ്റൽമുളകാണ് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം എരുള്ള മുളക് തന്നെയാണ് പിന്നീട് വേണ്ടത് പട്ട ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ വലിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാനിൽ നമുക്കതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ അളവ് കുറക്കാവും നന്നാവുക കാരണം വറ്റൽമുളക് കൂടി പോയാൽ പിന്നെ അത് കഴിക്കുമ്പോഴും നല്ല സ്പൈസി ആവും മാറും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ മൂന്ന് തക്കാളി അതുപോലെ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി മല്ലിയില പൊതിന ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് വലിയ ചിക്കൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ചിക്കനൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളിയൊക്കെ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ചാട്ട് മസാലയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കസൂരി മേത്തിയാണ് കസൂരി മേത്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഉലുവ ഇലയാണ് ഉലുവേൻ്റെ ഇല ഉണക്കിയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതും തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ചതച്ചതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കാത്തത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടി ആയിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കളർ കിട്ടാനാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് എട്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം എത്രത്തോളം നേരത്തെ മസാല കൂട്ടി വെക്കണതോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് കൂടും ചിക്കന് ഇനി ഗ്രീൻ ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് 
ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില പൊതീന പച്ചമുളക് വലിയുള്ളിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ അരക്കപ്പ് തൈരാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് എന്നിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഹമൂസ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വെള്ള കടല ഇത് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് തൊലി മാറ്റിയ കടലയാണിത് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണ് എള്ളുണ്ട് വെള്ള എള്ളു തന്നെ വേണം ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് കടലയും അതുപോലെ വെള്ള എള്ളും ചേർത്തെടുക്കുക പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ചേർത്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേവിച്ച വെള്ളം ഈ കടല വേവിച്ച വെള്ളം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളമാണ് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒലീവ് ഓയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഇതാ നമ്മുടെ ഹമൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേവിച്ച് കടല വേവിച്ച ആ വെള്ളം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തണുപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും റെഡി ആവും എന്നിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഹമ്മൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തൂമാണ് അപ്പോൾ തൂമിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ പകുതി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഓയില് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓയിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചെടുത്ത് ഇത് ടൈറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പം നമ്മുടെ തൂമ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കണൽ ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇനി അടുത്ത റിസ്ക് ഉള്ള പണിയാണ് നല്ല പോലെ വീശി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് കത്തിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു അധ്വാനമുള്ള പണിയും കൂടിയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നാത്തൂനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ബ്രദറും നാത്തൂനും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല പോലെ കണൽ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഗ്രില്ലിൽ ചിക്കന് വെച്ച് കൊടുക്കാവൂ ഒരു സൈഡ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വേവാടുക്കും ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ കേട്ടോ പിന്നീടത് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയി കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കനും ചുറ്റെടുക്കുക അപ്പം ഈ ചിക്കന് രാവിലെ തന്നെ മസാല ഒക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വൈകുന്നേരമാണ് കണലൊക്കെ കൂട്ടി കത്തിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ മരുവ് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിൽ കൂടെ ചൂടോടെ തന്നെ ഓരോരുത്തർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇരുന്നത് എന്താന്ന് അറിയാൻ ഭയങ്കര ത്രില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൽഫ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തൂമ് ഹമ്മൂസ് ഗ്രീൻ ചട്നി അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കാണാം അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് സനാസ് വണ്ടറിലൂടെ കാണാം താങ്ക്